particle on a ring that is a 2D structure this is a note and a point because I am going to talk about the same thing I am going to talk about the two cases particle on a ring and particle on a sphere particle on a ring means a 2D structure particle on a sphere means a 3D structure circle and sphere are the same way you can see a circle in the paper that is a 2D structure आप साथ निंगलो कंसिडर इन्हें एक फुटबॉल अल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना अन्य पेपर लो निंगलो वारी के इन्हें रंडे डायमेंशनल जोड़ एक्सम वाई मात्रा जोड़ ले पेपर ना मोल्ड पेपर लो निंगलो फेड्डू वारी क्या मिलते हो अनेकल पेपर ना मोल्ड तो पुंगी निकलना अन्नाले फे� if the current xy plane the parayang karnam z plane avada verun illa z axis avada verun illa xy plane e verunullu two dimensional motion aanu if the potential energy v of the particle is zero then the hamiltonian is given as minus h square by 8 pi square m into do square by do x square plus do square by do y square avu shruddhikya itra ennaanu nammal paranjade do square by do x square vare nammal paranjittullu do square by do y square nammal paranjittilla पार्टिकल ने रिंग थ्री डायमेंशनल बॉक्स पर देखें पता हम लोगों ने डॉस क्वार्टर बाय डॉस एक्स क्वार्टर को ऐड ही दे रहे थे वो शायद इबर है नमले समझ चुके थे ना हम के हैमिल्टन ने इफ़ी इक्वल टू माइनस फेट क्वार्टर बाय एट पाइव क्वार्टर में जो डॉस क्वार्टर बाय डॉस एक्स क्वार्टर प्लस डॉस क्वार्टर बाय डॉस Perikel pola koordinat sahaja yang saya nairte berjaya kan? Aduh, untuk nama kita step itu yang boleh itu. Ia pernah na Cartesian koordinat x y sedih dengan nama. Nama kita R theta y perikel koordinat sebagai ini. Ia akan convert yang boleh. Perikel koordinat yang kita ambil R theta y ya na. Paksa ini ada betulnya sahaja. Ia pernah na particle is moving in a two dimensional motion. Particle is executing two dimensional motion. Apa ini two dimensional motion yang pernah na sebenarnya itu. Nama kita sedih akses konfiguri yang tak kari ini lah. Particle moving in the xy plane will be fed axis over the consider in the car you will be a piece of the axis of the left to under the name then a Cartesian coordinate will x and y you must have been a little bit of a loop so why get a pericle polar coordinate for the computer then a keeper in the r theta phi moon the very data can die and the very data only and a Cartesian and the only under coordinates will be able to do so why get an angle in the area with you loop spherically very much under coordinates will come with you loop for a thousand are a team it is a team Karena theta means which the angle between R and Z. Z axis itu mungkin tidak ada. Therefore theta is meaningless. Theta kita tidak perlu mengambil kerana tidak ada. Tetapi apa yang kita mahu lakukan adalah kita mahu mengambil partikel pada satu ring. Theta kita tidak perlu mengambil kerana R dan Phi kita tidak perlu mengambil kerana R. We have x is equal to R cos Phi and y is equal to R sin Phi. Karena itu x equal to R sin theta cos Phi ada. Ini bukan theta. Tetapi itu adalah x equal to R cos Phi. And y is equal to r sin theta sin phi here. Theta is not. y is equal to r sin phi. Hence, equation 1. If we have equation 1, we have to do it. Hamiltonian operator h cap is equal to minus h square by 8 pi square m r square into dou square by dou phi square. That is what we have to do. Now, this is our equation. In this equation, 8 pi square m is equal to do square by do x square plus do square by do y square नमगर नमक की वड़े अंदे वरी उल्लू do phi square मात्रे वरी उल्लू पिने यार अंदर बारे इन्दर उरे constant जाना कारण particle on a ring नले उरे ring इंदर radius अपने constant जारी कर लो इन्हीं पर नगलो नारे उरे particle on a sphere डटू sphere इंदर radius अपने constant जारी कीम उरे football उरे cricket ball वाली की अंदर के एक ball नगलो configure याने के लिए आ ball इंदर radius अ constant जारी कीम अं Alangkah dia boleh ni radius apa pun constant dari kita. Pada yang boleh tu ni, R itu baru yang itu constant jana. Nengal hydra ni ada yang beri kita tu baru R itu baru yang itu constant jana. Ia baru yang R constant jadi tu untuk nama kita R square na perhati kerja. H cap is equal to minus H square by 8 pi square m r square into do square by do phi square. Ia adalah Hamiltonian equation for particle on a ring in spherical polar coordinates. Nengal Ipar ini Hamilton operator, madzeh boleh Schrodinger equation, 
സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ ഓഫ് പിയർ വരുമ്പോഴാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ബി പാർട്ടിലേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇത് പി പാർട്ടിലേക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമായി സാധനം എച്ച് ക്യാപ്പ് ഇഫിക്കൽ ടു മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിടപ്പുണ്ട് എം മാസും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസും ആണെങ്കിൽ റേഡിയസും ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും ഓർ വി ഹാവ് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഇഫിക്കൽ ടു മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ കിടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആറ് മാറുന്നില്ല ആറൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തീറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു തീറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല കാരണം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫൈവ് എ മാത്രമായിരിക്കും ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തീറ്റ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല എന്താ ദർ ഫോർ കൺസിഡർ ദ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓ ഫൈ ഓർ സിംപ്ലി എഫ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഫോർ ദ ഷോഡിനിയർ ഇക്വേഷൻ മേ ബി ഗിവൺ എഫ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ്വൽ ടു ഇ എഫ് എച്ച് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ഫൈ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതാണ് എച്ച് എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ സൈ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷെ സൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത്ര നല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെറ്റ് എക്സിൻ്റെ വൈഡേ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സും വൈയും സെഡും ഒന്നുമില്ല കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആർ തീറ്റ ഫൈ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ആറ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആറിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി ഇവിടെ ഇല്ല പാർട്ടിക്കുളർ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇവിടെ ഫീൽഡിലേ ഇല്ല കാരണം സെഡ് ആക്സസ് ഇല്ല പിന്നെ ആരേ ഉള്ളൂ ഫൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഓണ റിങ് അങ്ങ് ഒതുങ്ങി അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാമിൾട്ടോണൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ സൈയെ ആരാക്കിയെടുക്കുന്നു ഹിയർ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ആക്ച്വലി എഫ് ഓഫ് ഫൈ ആണ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് നമ്മൾ സിംപ്ലി അങ്ങ് എഴുതുന്നു കാരണം ആറിനും തീറ്റയ്ക്കും ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനർജിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെയായിരിക്കും ഫൈ എ മാത്രമായിരിക്കും ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ ഓർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫൈ ദ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എഫ് പുട്ടിങ് എം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാം എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ എം ഫൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസാണ് നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ സെവൻ എ സെവൻ ബി ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആർ ഫൈനൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ ആൻഡ് എം ദേ ആർ സിംഗിൾ വാല്യൂ ടു വാല്യൂസ് അല്ല സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണ് എസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡി ആണ് വേണ്ടത് സിംഗിൾ വാല്യൂ ടു സിൻസ് ദ ആംഗിൾസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓൺ ദ റിംഗ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിമാൻഡ്സ് എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫൈ വേരി ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ ആൻഡ് തീറ്റ വേരി ഫ്രം സീറോ ടു പൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫൈയുടെ കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം എഫ് ഒ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈ സീറോയ്ക്കും ടു പൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് സൈൻ എം ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എം ഫൈ പ്ലസ് ടു പൈ ആൻഡ് കോസ് എം ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പൈ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എം ഈക്വൽ ടു വൺ സൈൻ എം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫൈവ് ഈ പറയുന്ന സീറോയ്ക്കും ടു പൈക്കും ഇടയ്ക്ക് വേരി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ടു പൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വേരി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈ സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫൈ സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ്ക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ വേരി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈൻ എം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര എം ഒരു ഇൻറ്റജർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സൈൻ എം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സെവൻ എ സെവൻ ബി ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണാണല്ലോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെവൻ എയോ സെവൻ ബിയോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻറ്റജർ ആയിരിക്കണം ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ ഇനി ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക എ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഐ എം ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഐ എം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പൈ ഈ കേസിലും ഇത് ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഐ എം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഐ എം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പൈ ആൻഡ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ എഴുതാൻ മറന്നു പോരുത് കാരണം ഫൈയുടെ റേഞ്ച് സീറോ ടു ടു പൈ എന്നുള്ള റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് സൈ സൈൻ എം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പൈ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതി അത് കാണിക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം അത് റേഞ്ചും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫൈയുടെ ഫൈ എന്തുമാത്രം വേരി ചെയ്യുന്നെന്ന് നിങ്ങളത് പാർട്ടിക്കുലർ ആണ് സ്പീയർ പഠിക്കുമ്പോൾ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ ഈ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ ബാരിയർ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ റിങ് ആൻഡ് ഫോർ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നെവർ വാനിഷസ് എനി വെയർ ഫോർ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ സെവൻ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബട്ട് സെവൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ ഇവിടുത്തെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ
അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സൈൻ എം ഫൈ അതേപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് കോസ് എം ഫൈ ആണ് ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ സീറോ അതായത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ആ സ്ഥാനത്ത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷ് ആയി പോയാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ ദ ഡിഫിക്കൾ ടു വൺ ഓർ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓൺ എ റിങ് നെവർ വാനിഷ് ഓഫ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോർമലൈസേഷൻ തന്നെ ഓർത്തക്കണാലിറ്റി നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ സെവൻ എ ആ സെവൻ എ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീജിയൻ നോക്കുക സീറോ ടു ടു പൈ നേരെ മൈനസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊണ്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സും വൈയും ഫെഡ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് ആർ തീറ്റ ഫൈ ഏ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് തന്നെ ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തീറ്റ ഇവിടെ ഇല്ല സോ ഫൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈ വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടം തൊട്ട് എവിടെ വരിക സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ത് കൊടുക്കണം സീറോ ടു ടു പൈ എന്ന് കൊടുക്കണം സീറോ ടു ടു പൈ എൻ സൈൻ എം ഫൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി ഫൈ ദറ്റ് ഈഫിക്കൾ ടു വൺ ഇതാണ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സീറോ ടു ടു പൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എം ഫൈ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വേണമല്ലേ വരാൻ എൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ സോ എൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു വേണ്ട ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് വി ഹാവ് വി ഹാവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആസ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സീറോ ടു ടു പൈ എൻ സ്ക്വയർ സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈൻ സ്ക്വയർ എം ഫൈ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സ്ക്വയർ പൈ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈൻ സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇതേ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കോ സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഫൈൻ സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ കോസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സൈൻ എം ഫൈ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് കോസ് എം ഫൈ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നിൻ്റെയും എൻ ഡാഷിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിയാലോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ എൻ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ ദർ ഫോർ നമ്മുടെ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എന്താകും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ സൈൻ എം ഫൈ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ കോസ് എം ഫൈ ഇതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സെവൻ എയും സെവൻ ബിയും എയ്റ്റും ഇത് സെവൻ എയുടെയും സെവൻ ബിയുടെയും കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നോർമലൈസ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ ഫൈൻ എം ഫൈ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ കോഫ് എം ഫൈ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തീർന്നിട്ടില്ല ഫോർ എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ബട്ട് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈ എം സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സീറോ ആയി പോകും കാരണം സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ പറയുന്ന എഫ് ഡാഷ് എന്താവും കോസ് സീറോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് പൈ ഇത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് എ ഡാഷ് നമ്മുടെ ഈ എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇയാൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ എം ഫൈ ഇതൊരു ഇമാജിനറി ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ്
ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഓണെ റിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക ഇത് പഠിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പാർട്ടിക്കൾ ഓണെ റിങ് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ബി പാർട്ടിലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ സി പാർട്ടി ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ സ്പിയർ ആണ് ഇത് താരതമ്യേന കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എഫ് സ്ക്വയർ അത് അതിൻ്റെ സ്പെരിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റർ ടേംസ് ആയി കിടക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ സ്പെരിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റർ ടേം ഷോളിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്പെരിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റർ ടേം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ റിങ് അതിനേക്കാളും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ റിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടു ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കുന്നു അവിടെ തീറ്റ ഇല്ല ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ സ്പിയർ പഠിക്കുമ്പം ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ തീറ്റയും ഫൈവും ഉണ്ട് തീറ്റയും ഫൈവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം തീറ്റയും ഫൈവ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് തീറ്റ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതേ സെയിം സാധനം അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ഹൈഡ്രാറ്റം വരുമല്ലോ ഹൈഡ്രാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയസ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എൻ ഈക്വൽ ടു ടൂലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോളിക്കുള്ള ജമ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ എക്സൈറ്റിംഗ് അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ ആറ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ലോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലും സെക്കൻഡ് ഷെല്ലും സെയിം അല്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലും റേഡിയസ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രാറ്റം വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല തീറ്റയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഫൈവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അന്നേരം നിങ്ങൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം തീറ്റയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് ആറ് പുതുതായിട്ട് വരുന്നതാണ് തീറ്റ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സോറി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് തീറ്റ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ ഓണർ സ്പിയർ എന്നാണ് ആറ് അവിടെ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പാർട്ടിക്